đại nghĩa sĩ tân dân chủ hỡi các anh chị em mốt thịt việt nam chúng ta do dân tộc mà hình thành vì dân chúng mà đấu tranh đúng vậy này tôi cho đến mãi mãi muôn muôn về sau là màu mở cho đất đai là kết tụ của tính việt là tự hào là di sản cho con cháu tinh và hồn luôn luôn cùng sông núi sống thì phải cho lấp liếc mà phá cũng phải đá tự hào bất khuất và hùng thanh giang sơn biến toàn dân tham chiến đồng một lòng lương tiến yêu hùng đập tan sông lượt mạnh đông gái trai Lời cầu nguyện Chúng tôi, Thiếu tướng Trần Minh Tôn Trân trọng kính chào Đức Quốc Công Đào Minh Quân Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Đệ Tam Và kính chào quý khán giả Trân trọng kính mời Đức Quốc Công Và quý vị cùng chúng tôi Nghiêm trang dâng lời cầu nguyện Chúng con là các thành viên Đồng nhiệm của Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm Thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa Nguyện xin đấng tối cao Thượng Đế Trời Phật Hồn thiêng sông núi, các bậc tiền nhân anh hùng dựng nước và giữ nước, xin phù hộ độ trì ban phước lành cho chúng con, xin che chở cho đất nước và đồng bào thân yêu của chúng con được thoát họa cộng sản và nạn chiến tranh tàn phá. Xin bảo vệ Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân và tất cả những nhà ái quốc chân chính. Xin cho chúng con thêm khôn ngoan, đoàn kết, nhẫn nại can đảm sáng suốt để cùng với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đệ tam Việt Nam Cộng Hòa dẫn đưa dân tộc Việt Nam vượt qua cơn hiểm nghèo đến bến bờ hạnh phúc vinh quang trường cửu mọi nhà được an hưởng thái bình thịnh trị của thời thượng nguyên thánh đức xin gìn giữ và tôi luyện cho chúng con tinh thần Việt Nam chân chính sống thì phải cho lẫm liệt mà thác cũng phải đáng tự hào bất khuất và hùng anh Đúng theo gương sáng của vị lãnh đạo tinh thần của chúng con đã tuyên xưng Lời cầu nguyện đến đây chấm dứt Chúng tôi trân trọng kính mời Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân và quý vị theo dõi chương trình Cuối lại tổ tiên kính lạy tiền nhân kính báo các anh hùng tử sĩ khi xưa các vị đã khổ công dựng nước và giữ nước bằng cách cống hiến cả đời cả sinh mạng và tâm huyết cho sự vẹn toàn lãnh thổ và an cư của giống loài gần đây trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn giữa hai miền nam bắc giữa chủ nghĩa tự do cộng sản Miền Nam đã bị bức tử một cách tấn cây và quan nghiệp. Trước bàn thờ thổ quốc, tôn nhang các vị hôm nay, con là hậu duệ đạo minh quân, đã nhận trọng nhiệm thủ tướng của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, cùng với các đồng nhiệm và toàn dân Việt Nam, cả hải ngoại lẫn quốc nội, cùng thề hứa, 
sẽ bằng mọi cách lấy lại đất tổ từ tay giặc tàu thề sẽ vực dậy chủ nghĩa quốc gia việt nam tự do dân chủ chúng con nguyện hy sinh cả đời cho nền hòa bình quê hương và cơm no áo ấm cho đồng bào tuy việt nam cộng hòa bị bức tử chôn vùi nhưng chưa chết mình sống vẫn cuộn chảy và hiện đang trỗi dậy cùng với dòng sinh mệnh của dân tộc kính xin tổ tiên các bậc tiền nhân anh hùng thử sĩ hãy phù hộ cho chúng con khấn xin đến tối cao trời phật hồn thiên sông núi độ trì cho con dân nước việt mau sớm giải thể chế độ phản dân hại nước triệt hạ được tà quyền cộng sản lấy lại đất tổ không làm khổ dân để toàn dân mau sớm có ngày thanh bình hạnh phúc Đại tam Việt Nam Cộng Hòa, Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm Thời, PO Box 2807, Anaheim, CA 92814, Ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa 19 tháng 6, 2022. Trân trọng kính mời quý đồng bào, nhân sĩ, cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, quý lãnh đạo các tôn giáo, hiệp hội, cơ quan truyền thông, báo chí, các chiến hữu, tham dự để khánh thành lục giác đài vào ngày 18 và 19 tháng 6 2022 để tri ân 58.721 chiến binh Việt Mỹ đã hy sinh tại Việt Nam vì lý tưởng tự do, hòa bình và bảo vệ miền Nam Việt Nam trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 đúng vào ngày kỷ niệm quân lực Việt Nam Cộng hòa và nhân dịp dân quân Việt Nam Tôn Vinh Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân lên ngôi Hoàng đế sẽ được tổ chức tại hai địa điểm. Một, Hắc Sơ Gành, 
Minh Nô Mình 18 tháng 6 2022 từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều 2. Seraton Hotel 19 tháng 6 2022 từ 5 giờ chiều đến 11 giờ tối để việc tiếp đón được chu đáo quý khách vui lòng liên lạc ban tổ chức theo số điện thoại hoặc email sau đây Trung tướng Lâm 403 831 66 72 Thiếu tướng Hoàng Tôn cộng 61 413 567 537 Trung tướng Quỳnh 951 375 6228 Email Thếp trị pháp lịch ở Việt Nam A vòng gmail com hoặc văn phòng thường trực viết tắt A vòng chính phủ quốc gia Việt Nam làm thời viết tắt chấm khom như lòng phúc đáp trước ngày 19 tháng 5 2022 mạnh thường quân 5.000 US cộng khách đặc biệt 500 US quý khách 150 US lưu ý trang phục dạ tiệc và chúng tôi sẽ gửi thiệp mời qua email cho bạn khi được hồi âm mọi thông tin mời vào trang www.hcgmanomin.com Trân trọng, kính mời Việt Nam Cộng Hòa Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Văn phòng thường trực Lấy lại đất tổ Không làm khổ dân PO Box 2807 Anaheim CA 92814 Thứ sáu tuần thánh Ngày 15 tháng 4 2022 Kính thưa đồng bào Thưa quý giới chức Đại biểu Thành viên đồng nhiệm Trong chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đề tam Việt Nam Cộng Hòa Lễ phục sinh năm nay 2022 sẽ diễn ra vào ngày Chủ nhật 17 tháng 4 dương lịch. Vì thế, thứ sáu tuần thánh hay thứ sáu thiện lành sẽ là ngày 15 tháng 4 2022 là một ngày lễ thiêng liêng nhất trong lịch phụng vụ của giáo hội Thiên Chúa giáo có hàng trăm triệu tín đồ trên toàn thế giới. Thứ sáu tuần thánh còn là ngày lễ kỷ niệm Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá tại Calvary, Canve diễn ra vào thứ sáu ba đêm trước ngày lễ phục sinh mà đối với người Công giáo là ngày lễ quan trọng nhất trong năm hơn cả lễ Chúa Giáng Sinh thứ sáu tuần thánh chính là dịp để các tín đồ Thiên Chúa giáo hay còn gọi là Công giáo tưởng nhớ nỗi thống khổ của Đức Kitô con Thiên Chúa khi bị phản bội, bị chế nhạo, chịu sự nhục nhã và cuối cùng là bị giết chết bằng cách đóng đinh vào thập tự giá là một hình phạt tồi tệ nhất dành cho các tù nhân bị kết án tử hình thời bấy giờ. Thứ sáu tuần thánh cũng còn là dịp để các Kitô hữu hướng tới việc cảm tạ hồng ân cứu độ mà Thiên Chúa đã ban cho họ thống hối về những lầm lỗi mà họ đã phạm đồng thời kính dâng lên Thiên Chúa những lời cầu xin cho toàn thể nhân loại trong đời sống tâm linh thiên liêng cũng như trên trần thế thứ sáu tuần thánh là ngày duy nhất không có thánh lễ nghĩa là không có truyền phép thánh thể tuy nhiên Thánh thể vẫn được giữ từ thánh lễ hôm trước và các kỳ tô hữu vẫn được đón nhận. Bên cạnh đó, các bí tích khác vẫn được cử hành trong trường hợp khẩn cấp như rửa tội cho người hấp hối hoặc xích dầu cho người bệnh nặng. Nghi thức an táng được cử hành nhưng không có đàn hát hoặc kéo chuông. Ăn chay và kiên thịt là truyền thống trong ngày thứ sáu tuần thánh lý do là bởi ngày này chính là ngày thiên chúa bị phản bội hạ nhục hành hạ mỉa mai bị sát hại bởi chính đám quân dữ là những người mà mới vài ngày trước từng tung hô vạn tuế ngài rồi sau đó lại giết chết ngài 
như một tên tội đồ hình sự Truyền thống người Do Thái nói rằng Chúa Giêsu bị treo thập giá từ trưa cho tới 3 giờ chiều Đây là khoảng thời gian nắng gây gắt nhất Cũng là khoảng thời gian tồi tệ nhất trong lịch sử nhân loại Và để tưởng nhớ ba tiếng đồng hồ ghê rợn Mà Ngài đã phải chịu đựng Nhiều người đã chịu hành xác nhịn ăn, nhịn uống Việc làm này giúp họ cảm nhận được một phần đau khổ của Chúa Giêsu. Ngoài ra, còn là để sám hối về những lần họ đã hèn nhát, không dám đứng lên bảo vệ sự thật, không dám đấu tranh chống lại sự bất công, hoặc không dám tuyên xưng niềm tin vào Đức Giêsu Kitô, con của Đức Chúa Trời là đấng cứu độ nhân gian. Vậy, Chúa Giêsu là ai? Giêsu, chữ nôm Giêsu còn được viết là Jesus hay Gia Tô chào đời khoảng tháng Tư năm thứ nhất trước Công nguyên và bị đóng đinh ngày 3 tháng Tư năm 33 sau Công nguyên còn được gọi là Giêsu Kitô Jesus Christ hay Gia Tô Cơ đốc là một nhân vật lịch sử người Do Thái là nhà giảng thuyết người sáng lập ra Kitô giáo vào thế kỷ thứ nhất theo wikipedia thì tên gọi Giêsu trong tiếng hebro có nghĩa là yahosha đức chúa là đấng cứu độ thường được gọi vắng tắt là yeshua đối với người đương thời Giêsu còn được gọi là Giêsu thành nazareth hoặc Giêsu con ông giuse Danh từ Kitô tiếng Latin Christus, tiếng Hy Lạp Christos hay Cơ đốc theo phiên âm Hán Việt là một danh hiệu của Giêsu, có nghĩa là người được sức giàu, nhằm chỉ ngài là đấng Messiah đã được tiên báo trong Cựu Ước. Những gì chúng ta biết được về Chúa Giêsu còn được ghi chép trong Thánh Kinh Tân Ước đặc biệt là trong bốn pho sách tên gọi là Phúc Âm. Người Việt chúng ta cũng có một vị đã được tiên báo trong sấm sám ký và thiên thơ có tên là Đào Minh Quân. Ngài đã hiến dân tuổi trẻ, tiền tài và danh vọng để cứu dân. Ngài đã tịnh tu tại sa mạc Adelanto hơn 20 năm và cũng bị chính người Việt lăng nhục mạ lị. Nhưng Ngài luôn tha thứ Và đang được hàng triệu đồng bào suy tôn làm hoàng đế Ngài đã khai sáng nền đệ tam Việt Nam Cộng Hòa Được Tòa án Môi trường Quốc tế Ủy nhiệm làm thống lãnh lực lượng cảnh sát môi trường thế giới Ngài đã công bố kỷ nguyên tân dân chủ Đã ban hành hiến pháp đệ tam Việt Nam Cộng Hòa Do Quốc hội khóa 1 bàn thảo và đồng thuận Nhân loại hiện đang đón chờ một chính phủ cho toàn cầu do Ngài lãnh đạo để tạo an bình, hạnh phúc cho nhân loại. Ngài chủ trương lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. Trong mùa lễ phục sinh năm nay, chúng tôi, toàn thể quý tướng lãnh, đại biểu, thành viên, đồng nhiệm trong chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, xin thay mặt cho nội các và trên 10 triệu đồng bào Việt Nam trân trọng tuyên xưng và luôn kính nhớ ơn hy sinh, nhẫn nhục, chịu đựng gian khổ để cứu nhân độ thế của Đức Quốc Công Đào Minh Quân, vị lãnh tụ khả kính của dân tộc Việt Nam. Trân trọng, Văn phòng Thường trực, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. mong đem lại ấm no hạnh phúc cho nhân dân, cho dân tộc Việt Nam, cho đồng bào thân yêu của chúng ta là điều nhất định chúng ta sẽ làm được như trong câu chuyện này. Anh chị em có hiểu được phần nào chúng tôi muốn truyền đạt đến cho anh chị em hay không? Chúng ta phải hiểu, hiểu cố gắng làm việc với sự nhẫn nại, với tấm lòng của chúng mình, của chúng ta. Dù đôi khi chúng ta gần như là chúng ta không còn một cái ánh sáng nào cả chúng ta coi như không
thì phải cố gắng bình tĩnh trầm tĩnh đừng nản lòng và cũng đừng nản lòng khi chúng ta không nhìn thấy một cái tia sáng nào cả vì nhất định chúng ta là những người tốt bụng chúng ta có tấm lòng thì luôn luôn chúng ta có thượng đế trời phật bên cạnh chúng ta nhé thượng đế trời phật sẽ luôn luôn bên cạnh để giúp cho chúng ta đạt đến kết quả anh chị em sở dĩ mà chúng tôi nói được những điều này cho anh chị em là vì trong những ngày cuối đông tại sa mạc tại sa mạc thì chúng tôi đến bằng hai người tôi và anh trần văn ấm sau đó thì bắt đầu chúng ta có thêm người đến sa mạc vì tấm lòng yêu nước tấm lòng muốn cùng với chính phủ cùng với chúng tôi cùng với chúng ta để xây dựng cái chính phủ quốc gia việt nam lâm thời ai ai cũng có tấm lòng ai cũng có tấm lòng nhưng có những lúc thử thách tấm lòng ở đã bị thử thách cho những đến tới những ngày mà chúng tôi lo lắng nhất buồn bã nhất là cái người trung tính trung tính những người kiên cường nhất đến với chúng tôi vào những ngày đầu tiên là anh trần văn ấm là một chiến sĩ thứ quân lục chiến tiểu đoàn bốn cái người đã có cấp công cùng với chúng tôi xây dựng cái ngôi mộ cho bốn mẹ con và thánh hiếu cũng đã phải rời cái tuần nghĩa đường vì lúc đó chúng tôi chúng ta đã cạn kiệt lương thực cạn tiền lương thực cái thùng mì cuối cùng nó không còn nữa nhé cho nên chúng ta có thể gọi là chúng tôi đúng hơn là chúng tôi ngồi đó có thể là gọi là chờ chết nha tại vì không còn người nào đến chúng ta uống nước là cũng không trong một thời gian cũng ít nhất là một thời gian có thể nói là trong thời gian đó chúng tôi không đếm ngày nữa vì thời gian nó không còn lịch nhưng rồi gì đến nó sẽ đến năm 2005 một phái đoàn của Hoa Kỳ đã đến và mời chúng tôi dự cái đại hội của đảng cộng hòa khi chúng tôi đến đại hội thì tim chúng tôi nứt ra vì họ mời chúng tôi với tư cách là thủ tướng chính phủ quốc gia việt nam lâm thời do đó chúng tôi một lần nữa kể lại câu chuyện người lính cứu hỏa và cuộc điện thoại lúc 3 giờ sáng chúng tôi kể lại cái chuyện này để mà nhắc nhở anh chị em đừng bao giờ tuyệt vọng đừng bao giờ tuyệt vọng trong 16, 18 điều mà chúng tôi có nói trong tập bắt tích cái điều nào có liên can cái câu chuyện này anh chị em có biết không trước khi chúng ta chuyển qua lần thứ hai thì lúc trước chúng tôi có đọc cho quý vị bài thơ độ thì nay chúng tôi đọc cho quý vị nghe bài thơ hẹn thơ hẹn này chúng tôi làm năm 2003 tại lúc đó bắt đầu là nhiều người rời khỏi tụ nghĩa đường nha yeah thì chúng tôi xin hẹn mà hết xin lỗi là không biết hẹn với ai cả thì tôi làm cái bài thơ hẹn này nhé ta trở về đây đất nhớ ngày thủa lam sơn dậy ngọn cờ mây vang vang trong gió lời cha dạy thoáng thoáng dưới mưa tiếng mẹ rầy đất việt còn vương vòng xích bắc trời nam vẫn lụy đám nô tay anh hùng bốn bể thân đau tá xin hãy cùng nhau dẹp họa này làm bài thơ đó xong thì chúng tôi chờ đợi thì như anh chị em thấy rồi 2005 chúng ta được mời vào trong cái đại hội của đảng cộng hòa 2010 chúng ta tiếp tục tiến lên và ngày hôm nay chúng ta có nhiều anh hùng hào kiệt anh hùng hào kiệt có thể là chúng ta chưa có được cái ân hạnh ôm nhau chào hỏi nhau nhưng chúng ta đang cùng nhau đi về một con đường chân chính con đường chính nghĩa là phải diệt được cái họa cộng sản để cứu lấy dân tộc việt nam nhé yeah. cho nên anh chị em nhớ chúng ta đừng nên thất vọng mà tấm lòng của chúng ta luôn luôn có trời cao Yeah, tôi đọc lại cho anh chị em nghe bài thơ này nhé yeah. đọc là một lần nữa 
giống như là một cái ông nhà văn ông làm cái cái bài hẹn của ông thấy dễ thương lắm cái bài ông làm thế này em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé có ai biết người nào làm cái câu thơ tuyệt vời này không là em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé có ai biết người nào đã làm ra cái câu thơ này trên diễn đàn có ai biết người tại tôi chỉ đọc một câu thôi nhắc chưa mà tôi đọc thêm hai ba câu sẽ có nhiều người biết để lòng buồn ta dạo biết quanh sân nó lên tay điếu thuốc cấy lui dần ta khẽ bảo ôi làm sao mà nhớ thế tức là ông này ông rất là đa tình <cười> ông rất là lãng mạn và đa tình cảm ơn uh, em cứ hẹn với chị em từng đến nhé hy vọng là tất cả những anh hùng hào kiệt trong thiên hạ rồi cũng mà nếu mà như một người tình mà hẹn với uh, ông đạm tôi đọc lại câu thơ này nhé tôi muốn làm hẹn nhưng cái hẹn của tôi nó nhẹ lắm ta trở về đây đất nhớ ngày thủ lam sơn dậy ngọn cờ mây vang vang trong gió lời cha dạy thoáng thoáng dưới mưa tiếng mẹ rầy đất việt còn vương vòng bắt trời nam vẫn lụy đám đô tây anh hùng bốn bể thân đâu tá xin hãy cùng nhau dẹp họa này có nghĩa là tôi cũng cũng lúc đó nản lòng lắm rồi nhưng mà vẫn nhớ lời cha mẹ của mình dặn phải cố gắng và rất là cố gắng thì có lẽ là khi chúng ta có lòng thành thì trời Phật không có phụ lòng của chúng ta cho nên từ sau năm đó từ năm 2003 tới 2005 thì có chuyển biến và khi chúng tôi nắm được cái tia hy vọng đó thì chúng tôi cũng có cảm giác như cái cô trung tướng huệ lam khi chúng tôi gặp cô ấy tại Canada, cô ấy nói cái câu rằng nước Việt Nam được cứu rồi. Thì cũng như chúng tôi, lúc chúng tôi thấy phái đoàn Hoa Kỳ tới mời chúng tôi vào dự cái đại hội của đảng Cộng Hòa với tư cách là Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Thì chúng tôi biết rằng nước Việt Nam chúng ta đã được cứu rồi. Vì thưa với anh chị em, là từ ngày thành lập, cho đến thời gian 2005, chúng ta chỉ có nhận được những công hàm, chứ chưa bao giờ chúng ta được Hoa Kỳ, đặc biệt là những chính khách và các dân biểu, những nhà tài phiệt của Hoa Kỳ, và đảng Cộng Hòa là đảng đang cầm quyền, mời chúng ta chính thức là một thủ tướng, dù là lâm thời. Cho nên khi họ mời như vậy, chúng tôi thấy rằng, chúng tôi nghĩ rằng nước Việt Nam được cứu rồi, cũng giống như cô trung tướng Huệ Lâm của có nói cái câu đó mà tôi nghĩ có thể cô ấy đã làm hết lòng hết sức hy sinh vì chính phủ cho đến giờ phút này mà không biết cô đã nản lòng chưa vậy cô Huệ Lâm dạ kính thưa tổng thống à, tôi không bao giờ nản lòng tôi chỉ hối hận là tôi biết chính phủ quá trễ nếu mà biết sớm hơn tôi sẽ đóng góp sớm hơn <cười> cảm ơn cô và sau đó tới năm 2010 thì chúng ta được mời vào thư viện Lích Sơn với một sự trang trọng hơn nha. do dân biểu liên bang Hoa Kỳ như là mời chúng tôi đến để gặp quốc cựu tức là em ruột của cố tổng thống Richard Nixon thì chúng tôi biết rằng cánh cửa Việt Nam đã được mở ra từ năm 2010 tức là ngày 15 tháng 10 năm 2010 đã bắt đầu mở ra và lúc đó thì chúng tôi biết rằng là chỉ vài năm nữa thôi sẽ đến cái hạn kỳ của cái giếng dầu lớn nhất tại Biển Đông. Cái túi dầu khổng lồ trong thềm lục địa của Việt Nam lớn gấp 72 lần Kuwait đã bắt đầu mở ra. Tại vì cái tài liệu cho thấy vào năm 1965 là toán bị kích cái dầu lấy lên từ giếng hoa hồng số 9 thì lúc bấy giờ cái sự thử nghiệm cho thấy cái dầu đó là dầu non không có thể khai thác được vì là dầu non cái số tiền khai thác sẽ rất là tốn kém và bán ra không có lời vì tính theo thời giá có thể lên tới gần 90 đồng 100 đồng một barrel thì giá bán thời thế lúc bấy giờ là chỉ có 20 đồng tới 40 đồng một barrel thì không có lời mà 50 năm sau, bây giờ chúng tôi tiết lộ cho 
các anh chị em trên diễn đàn được là cái kinh nghiệm lấy ra từ giếng dầu hoa hồng số 9 tại Dũng Tàu lấy lên đem ra thử nghiệm thì được cái kết quả là dầu non mà 50 năm sau mới có thể đủ cái độ để mà chúng ta bán khai thác và bán có lợi anh chị em biết từ năm 1965 tới năm 50 năm sau là năm nào không anh chị em biết không đó là một thời gian lịch sử mà cái giếng dầu của Việt Nam tôi đã nói cách đây mấy chục năm cái mỏ dầu trong thềm lục địa của Việt Nam cách đây bao nhiêu năm không dạ bây giờ cái giếng dầu đó là một trong những quyền lợi mà chính phủ Hoa Kỳ nhất định sẽ bảo vệ ngoài cái đường hải hành đi qua cái hải phận của Việt Nam thì còn có một quyền lợi rất lớn mà Hoa Kỳ phải bảo vệ đó là túi dầu khổng lồ của chúng ta tại Biển Đông vì vậy một lần nữa chúng ta phải cố gắng nói cho người dân được hiểu nói cho người dân tham gia trưng cầu dân ý để tránh đi tránh đi một cái hòa chiến tranh rất khốc liệt tại vì anh em phải hiểu rằng do sự nhu nhược và tham lam của bọn cộng sản việt nam hay nói đúng hơn là bọn đầu sỏ cộng sản việt nam chúng nó đã bán đất dân biển và để cho bọn tàu cộng đi vào nước chúng ta như vào chỗ không người cho nên con số mà chúng ta dự đoán là hiện nay tại việt nam có trên dưới ba triệu quân của tàu cộng giả dạng là công nhân đang rải rác đóng trên khắp lãnh thổ Việt Nam. Chúng nó không cần phải tiến quân là tàu cộng có thể xua các cái đoàn chiến xa vào chiếm đóng tại Việt Nam. Chứ không phải chỉ từ ở bên mặt của Campuchia và hiện ở trong nước Việt Nam có khoảng 3 triệu quân nhân tàu cộng dưới dạng công nhân rải rác đóng khắp Việt Nam nhé. Mà trong nước Việt Nam những công nhân tàu cộng chính là những quân nhân trá hình chúng sẽ chiếm đóng đất nước chúng ta ngay tức khắc. Tôi lặp lại ngay tức khắc. Còn dễ hơn là Crimea chúng không cần phải xua quân như nga phải tràn qua biên giới để chiếm lấy Crimea tại cái nước Ukraine mà tàu cộng không cần tiến quân bị quân đội của tàu cộng do bọn Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng đã mở đường cho chúng nó tiến vào Việt Nam không cần phải visa cho nên tàu cộng đã giả là du khách, giả là công nhân để đến đất nước chúng ta đã lên gần 3 triệu quân, 3 triệu người trong lúc quân đội của Cộng sản Việt Nam như chúng tôi có trình bày những lần trước chúng có khai với Hoa Kỳ là chúng nó có 873.000 quân nhưng thiệt sự Cộng sản Việt Nam chỉ có 445.000 quân thôi thì với cái lực lượng nhỏ nhoi mà hiện nay quân đội của Cộng sản Việt Nam do tham nhũng thối nát của bọn đầu sỏ chúng chỉ đi kiếm ăn mà thôi cho nên cái lực lượng đó không có khả năng để đương cự với Tàu Cộng. Chúng tôi chỉ nói về mặt nhân sự mà thôi. Đó là không kể tới vũ khí của Tàu Cộng. Tối tân và mạnh chấp 10 lần quân đội của Cộng sản. Có chuyện gì xảy ra anh chị em biết không? Nếu dân chúng không rủ nhau, không nói nhau, không bảo nhau, trưng cầu dân ý, cho chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để tam Việt Nam Cộng Hòa mau chóng thì khi có chuyện xảy ra nếu có một số người nào xuống động tạo các cuộc biểu tình hay nhiễu loạn lòng dân để cho Tàu Cộng có lý cớ vùng lên chiếm đóng tại Việt Nam thì lúc đó quân đội của Hoa Kỳ và đặc biệt là các phi cơ tối tân của Hoa Kỳ từ hạm đội sẽ bay vào và chuyện gì sẽ ra anh chị em biết rồi họ không bay vào để chơi nữa.
Cho nên chúng ta phải hiểu chuyện đó rất nguy hiểm. Những anh chị em nào vì những quyền lợi nhất thời hoặc vì một điều gì đó khó hiểu hoặc là không hiểu được hoặc là chưa hiểu được về tình hình của đất nước còn muốn chống lại quấy phá chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đó không phải là chuyện đùa mà chính các anh chị em đó đang vô tình muốn hãm hại đồng bào Việt Nam chúng ta anh chị em có biết rằng một chiến hạm như chúng tôi có nói như chiếc chọt Washington chứa đến 75 chiếc Raptor F-22 hạm đội như một chiếc hàng không mở hạm dọc Washington là chứa tới 75 chiếc Raptor Dạ, anh chị em trên diễn đàn nhớ nhắc nhở cho những ai tại Việt Nam những đồng bào Việt Nam mà không biết tình trạng này nhé là nếu có 150 quả bom nguyên tử và mỗi quả bom nguyên tử gấp 2 tới 3 ngàn lần trái bom nổ tại Trường Kỳ và Quang Đảo Anh chị em có biết rằng Nhật Bản năm 1945 phải đầu hàng Hoa Kỳ vô điều kiện vì hai cái bom nguyên tử được thả xuống tại Trường Kỳ và Quang Đảo năm 1945 hay không? Vậy thì với 150 cái bom nguyên tử và mỗi mỗi cái bom nguyên tử đó nặng từ cấp 2.000 tới 3.000 lần cái bom thả xuống Trường Kỳ và Quang Đảo tức là Hiroshima và Nagasaki thì nước Việt Nam chúng ta còn gì nữa anh chị em? 10 phần Chết 7 còn 3, chết 2 còn 1 mới ra Thái Bình. Lúc đó chúng ta có muốn trở về cái đất nước chỉ còn một như vậy hay không anh chị em? Do đó anh chị em phải cố gắng nhắc nhở nhau, nói cho những người dân trong nước biết được cái thảm trạng này. Đừng có đem việc mà quậy phá chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời vì một quyền lợi nhỏ nhoi nào đó vì một ý tưởng hạn hẹp nào đó mà đã vô tình sát hại đồng bào Việt Nam chúng ta nhé đó là tội phản quốc phản dân hại nước nguy hiểm lắm đó là tội đồ của dân tộc chứ không phải là tội nhỏ đâu nhé cho nên nói với họ phải cẩn thận đây không phải là chuyện giữa cá nhân mà đây là sinh mạng của hàng trăm triệu đồng bào thân yêu của nước Việt Nam chúng ta nhé. Cho nên cấp tốc toàn dân Việt Nam phải quy về một mối, một mối an hòa tự tại, có tương lai, có hạnh phúc bằng cách trưng cầu dân ý để nói lên tiếng nói của người dân trong nước không chấp nhận chế độ cộng sản này nữa còn bây giờ chúng ta chỉ vì cái quyền lợi nhỏ nho chỉ vì sự suy nghĩ hạn hẹp của mình mà không quy về một mối không đặt với sự lãnh đạo của chính phủ quốc gia việt nam lâm thời để tam việt nam cộng hòa do chúng tôi đang cảm nhận trọng nhiệm trách nhiệm trước toàn dân thì đó là trách nhiệm của những người nào đang cố tình phản quốc hại dân là tội đồ của dân tộc. Anh chị em phải nói rõ như vậy, vì đây không phải là chuyện đơn giản. Bài thơ hèn ta trở về đây đất nhớ ngày thuở lam sơn dậy ngọn cờ mây vang vang trong gió lời cha dài thoáng thoáng dưới mưa tiếng mẹ 
rầy Đất Việt còn vương vòng xích mắt Trời Nam vẫn lùi đam dẹp hòa này Nam Quán năm 2003 Dạ, A507 trân trọng kính chào Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, kính chào Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc và kính chào các quý giới chức cùng quý đại biểu trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Hôm nay, A507 xin được kể một câu chuyện về tiểu sử của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân lòng vào một trong 18 điều suy niệm của thập bắt thức có liên quan đến trong những điều của 7 bài học căn bản để làm người chân chính. Đó là một câu chuyện đầy thương tâm trước một hình ảnh chết khô của một người mẹ với ba đứa con còn nhỏ dậy nằm trong một cái thúng trải qua biết bao là những cơn sóng vỗ thì cuối cùng chiếc thúng này cũng đã trôi dạt vào đảo tị nạn Bolo Tanga của Mã Lai nhưng sao chỉ có bốn mẹ con còn người chồng của phụ nữ này thì đang ở đâu sao để vợ con phải chết thảm thương trong một cái thúng như thế này cảnh vượt biên không một ai biết trước được những gì sẽ xảy ra sẽ may mắn đến được bến bờ tự do hay không hay là phải bỏ mình trên biển cả có phải họa chiến tranh đã cướp đi sinh mạng của người chồng phụ nữ này rồi chăng hay chồng bà đã bỏ mình trên biển cả trước đó rồi khi trong lúc vượt biên cùng vợ và ba đứa con thơ chăn trước khi hy sinh có lẽ người chồng đã để cho vợ và ba đứa con qua một cái thúng để hy vọng có được thuyền khác cứu giúp nhưng lại không được may mắn vì không có một ai trông thấy mà đến cứu giúp cả vì vậy mà người phụ nữ cùng ba đứa con nhỏ dại đã chết vì đói và khát trong lúc lên đên trên biển nhiều ngày thương nhất là hình ảnh của một đứa bé vẫn còn ôm bầu sữa mẹ và hình ảnh hai đứa con thơ ôm lấy dưới chân của người mẹ người phụ nữ thì nhỏ bé mà thân xác thì ốm o thấy được hình ảnh này thì ngài đào minh quân làm sao mà không khỏi xót xa trách nhiệm của người lính việt nam cộng hòa là đem đến hạnh phúc ấm no cho đồng bào nhưng lại chứng kiến cảnh đau lòng và đầy bi thương đã xảy ra cho đồng bào của ngài đến nỗi người phụ nữ chân yếu tay mềm vẫn dám mang theo ba đứa con thơ dại để mà vượt biển vì không thể chung sống với cộng sản con đường vượt biên đầy sóng gió và biết bao là hiểm nguy nhưng cảnh vượt biên của người phụ nữ này đã bày tỏ quan điểm và thể hiện một khát khao đó là tìm đến bến bờ tự do do đó mà ngài đã xin cho cốt của bốn mẹ con này vì khi đó ngài đã nghĩ rằng ngài là một người lính nhưng trách nhiệm chưa tròn nên đồng bào của ngài phải lâm vào hoàn cảnh phải bỏ quê hương xứ sở để trốn chạy bàn tay cai trị của cộng sản mà không nghĩ đến sự nguy hiểm tính mạng của gia đình dám vượt trùng dương để hy vọng tìm đến bến bờ tự do vì cảm thấy chưa làm tròn trách nhiệm của một người lính để bảo vệ cho họ nên ngài cố gắng thực hiện tâm nguyện sau cùng của họ bằng cách cố gắng để đưa được cho cốt của bốn mẹ con họ đến được vùng trời
tự do. Đây là một hành động xuất phát từ một tấm lòng đầy yêu thương với một nỗi niềm luôn canh cánh bên Ngài và với một tình thương đồng bào luôn ngự trị trong tim Ngài. Nên nhờ tình thương đó mà Ngài không hề do dự mà xin ngay bốn cho cốt thấu hiểu được nỗi lòng của Ngài Đào Minh Quân. Nên phu nhân cũng đã chấp nhận để cho cốt cắt giữ một nơi trong nhà khi còn đang ở trên đảo này đến ngày đi định cư tại Hoa Kỳ thì làm sao đem theo bốn cho cốt này lên máy bay đây nhưng phu nhân lại là một người khéo léo và bản chất lại thông minh nên phu nhân đã đem bốn cho cốt này đặt xen lẳng vào những bình sữa với người con của phu nhân khi đó nhờ vậy mà cuối cùng bốn cho cốt này dưới tình thương của Đức Quốc Công đầu Minh Quân và phu nhân cho nên bốn cho cốt của bốn mẹ con đáng thương này cũng đã đến được bến bờ tự do. Sau khi đến Hoa Kỳ thì phu nhân cũng bảo vệ và để một nơi cao ráo sạch sẽ cho đến ngày Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân mua được miếng đất tại sa mạc Adelanto thì bốn cho cốt này được mang đến đây mà chôn cất có một ai nghĩ đến và dám làm những chuyện như ngài vậy không? Và quý vị có thấy tinh thần và trách nhiệm của một người chiến sĩ của Việt Nam Cộng Hòa là Ngài Đào Minh Quân Luôn nặng tình yêu thương đồng bào và luôn nặng nợ với núi sông không Bốn cho cốt này không hề có chút thân thích ruột rà gì với Ngài Vậy mà Ngài cũng đã đón nhận và cứu giúp để đạt được tâm nguyện cho người phụ nữ vượt biên này Ngài thực hiện tâm nguyện cho bốn mẹ con này bằng cách đưa cho cốt đến Hoa Kỳ Và cho an nghỉ trên mảnh đất tự do Chỉ có Ngài Đào Minh Quân ra thì tôi chắc chắn rằng không có một người thứ hai nào mà làm việc này cả Ngài xem bố mẹ con xấu số này như là người thân thuộc của Ngài Ngài không những đã xin giữ bốn cho cốt của bố mẹ con người này người này, Mà Ngài còn mang theo khi đến Hoa Kỳ Và đem chôn cắt ngay tại mảnh đất sa mạc Adelanto mà Ngài đã mua Lúc sống thì bố mẹ con họ không có sự may mắn Cũng như không thành công trong chuyến, trong chuyến vượt biên Nhưng khi mắc thì nhờ những cơn sóng đã đẩy cái thúng này đến đảo Bolo Tanga Mã Lai và để cho ngài Đào Minh Quân trông thấy coi như bốn mẹ con người này cũng đã có duyên nhưng quý vị biết sự khó khăn nhất là đem cho cốt đi cùng khi đó nếu bị phát hiện những cho cốt đó khi khám xét trong lúc lên máy bay thì ngài và gia đình ngài có thể sẽ không được đi nữa hay là còn bị chuyện gì sẽ xảy ra đây còn chưa biết có một ai dám mạo hiểm mang theo cho cốt lên máy bay khi đó như gia đình của ngài hay không chắc chắn là không và chắc cũng không có một ai làm như thế như vậy mới thấy là những việc cứu giúp đồng bào của ngài là tặng đáy lòng đến một tro cốt mà ngài vẫn còn đứng sơ cu mang thì ngoài ngài ra sẽ không tìm thấy người thứ hai nào khác mà có thể làm được điều này đâu nhờ vào tình thương yêu đồng bào của đức quốc công tổng thống đào minh quân vô bờ bến cho nên bốn mẹ con người phụ nữ đó dù có chết họ cũng đã đến được vùng trời mới vùng trời của tự do Xin hỏi việc làm như vậy, nếu là quý vị, quý vị có làm hay không? Có ai chấp nhận mọi khó khăn để làm cho người mà không phải ruột thịt hay họ hàng gì của mình hay không? Nếu là quý vị, quý vị có chấp nhận mang theo cho cốt của người xa lạ? Chỉ biết duy nhất một điều là họ cũng là người Việt Nam mà thôi. Đồng bào của Ngài đã hy sinh trên đường vượt biên, chết nơi xứ người thì còn nỗi đau nào hơn? Đối với cho cốt mà ngoài còn cưu mang Thì thử hỏi những đồng bào đang trên quê hương Còn phải chịu biết bao đau khổ, tuổi nhục Dưới sự cai trị tàn độc của Cộng sản Thì Ngài còn lo lắng đến chừng nào Kính thưa các bậc ông bà, cô dì cha chú Và các anh chị em cùng bạn bè Trách nhiệm bảo vệ đất nước là của chung Tất cả mọi người chứ không phải của riêng Ngài Đạo Minh Quân nhưng qua việc làm đùm bọc bốn cho cốt này đã nói lên cả một tinh thần cao quý của một người lính Việt Nam Cộng Hòa là Ngài Đào Minh Quân để dạy cho con cháu đệ tam phải biết yêu thương, giúp đỡ và đùm bọc lẫn nhau trong mỗi trường hợp khó khăn nào. Quý vị thấy đó, đối với người đã mất mà Ngài còn thương yêu và cu mang như vậy và Ngài cố gắng để đưa cho cốt họ đến được bến bờ tự do khi cuối đời. Vậy thì những người còn hiện hữu, còn biết bao là tánh mạng và niềm mơ ước của cả gần trăm triệu đồng bào thì sao đây? Đúng vậy, vì...
vì thương cho vận mệnh của đất nước và thương cho dân tộc Việt Nam và ngài không muốn nhìn thấy đồng bào của ngài phải tha hương tứ xứ, trai phải làm nô lệ trên xứ người và trên chính cả quê hương của mình nếu đất nước trở thành một quận lỵ của tàu. Còn phụ nữ thì phải bán thân nuôi miệng và bị chà đạp, bị sỉ nhục, bị hành hà và bị đánh mất cả đi phẩm giá. Người già và trẻ em không được chăm nom tử tế. Vô số em nhỏ phải lâm vào hoàn cảnh bơi rác thối để tìm thức ăn và ngủ trong hầm cầu, ống cống, nghĩa địa. Ngoài hình ảnh bốn xác khô của bốn mẹ con trong câu chuyện vượt biên này, thì còn có biết bao là những hình ảnh đầy đau thương sống còn, thua cả loài súc vật. Thì đó được gọi là cuộc sống hay sao? Do đó mà sau khi đến Hoa Kỳ, Ngài đã không lúc nào được yên nghỉ, Ngài vẫn tiếp tục tranh đấu cho mãi đến ngày hôm nay. Lần này, Ngài cứu cả một sự tồn vong cho cả một dân tộc, chứ không phải chỉ có cưu mang bốn cho cốt của bốn mẹ con xấu số đã phải xa đi vĩnh viễn trong chuyến vượt biên năm đó. Trong cuộc cách mạng tâm trị này, Ngài rất cần người Việt Nam phải đồng lòng cùng chung tay với Ngài. Mỗi người dân phải tự ý thức để tự cứu bản thân bằng một lá phiếu trưng cầu dân ý để nói lên chứng kiến là không muốn sống chung với cộng sản thì mới mong được cứu giúp người phụ nữ chân yếu tay niềm đã dám nói lên chứng kiến là không muốn sống chung với cộng sản bằng sự thể hiện một chuyến vượt biên không màng nguy hiểm để đưa các con thân yêu của người phụ nữ này xa rời cộng sản đi tìm bến bờ tự do để họ đánh đổi cả mạng sống Chẳng lẽ tinh thần của thế hệ ngày hôm nay không mạnh mẽ như người phụ nữ trong câu chuyện này hay sao? Sự không may mắn của người phụ nữ này là chưa được nhìn thấy hệ thống trưng cầu gian ý. Còn các thế hệ trẻ chúng ta đang là những người còn may mắn thì không nên thờ ơ ngồi đó mà chờ đợi người khác làm nên sự đổi thay. Mà mỗi chúng ta phải cùng chung tay với Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân để làm nên một cuộc đổi thay lớn hỡi thế hệ trẻ. Nếu các bạn không muốn nhìn thấy những câu chuyện đầy thương tâm mà đồng bào ta hứng chịu và lại càng không muốn thấy cảnh tượng đầy đau lòng như hình ảnh vượt biên của một người mẹ ốm o bồng bế ba đứa con nhỏ cùng đi tìm mưu cầu tự do hạnh phúc nơi xứ người để rồi họ phải ra đi vĩnh viễn thì thế hệ chúng ta phải mạnh mẽ trưng cầu dân ý. Vì trưng cầu dân ý là bài tỏ quan điểm lập trường không chấp nhận cộng sản. Việc trưng cầu dân ý có nguy hiểm cho quý vị bằng hành động bài tỏ không chấp nhận cộng sản như bốn mẹ con trong câu chuyện đầy đau thương này đã làm hay không. Vậy tại sao thế hệ chúng ta là trụ cột của nước nhà mà còn chần chừ gì nữa sao chưa chịu mạnh mẽ góp một lá phiếu để giúp đất nước hay để đến lúc Cộng sản Tàu chính thức lấy đất nước Việt Nam ta và biến người dân ta thành nô lệ cho bọn chúng. Thì lúc đó mọi người mới đứng ra cứu đất nước. Liệu lúc đó còn cơ hội hay còn kịp như lúc này hay không? Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân sau khi thành lập chính phủ quốc gia Việt Nam lan thời và ngày mà ngài đứng ra nhận trọng nhiệm là thủ tướng chính phủ thì khi đó ngài đã trở thành tử thù của cộng sản vậy thế hệ chúng ta tìm đâu ra một người đã vì thế hệ chúng ta mà dám hy sinh cao thượng đến như vậy lỡ một người mà dám hy sinh bản thân cho đất nước cho dân tộc thì mới là người thật sự có tấm lòng đầy yêu thương cao cả có đúng vậy không ngoài ngài đào minh quân dám đứng ra đương đầu với cộng sản sự hy sinh tiền tài sự nghiệp gia đình và bản thân ngài thì tự hỏi có mấy ai có bao nhiêu người làm được như thế hay không ngài đã dấn thân vào công cuộc cứu dân giúp nước vì vậy mà ngài đứng ra thành lập một chính phủ và sau đó đứng ra tuyên thệ nhận một trọng trách là giải thể cộng sản thì đã trở thành kẻ thù lớn nhất của bọn cộng sản tàu và cộng sản việt nam đó là điều mà chúng ta không tìm thấy người thứ hai nào dám hy sinh tất cả cho thế hệ chúng ta cho dân tộc việt nam được như là ngài đào minh quân vậy đâu đừng bỏ lỡ cơ hội ngàn năm một thở này để rồi mãi mãi phải sống như một bóng ma đầy tâm tối hãy mạnh mẽ cùng nhau đoàn kết cùng một lòng chung tay góp sức theo lời hiệu triệu của ngài để không còn cộng sản trên quê hương việt nam Quý vị không còn lựa chọn nào khác cùng nhau đoàn kết dưới sự chỉ huy của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân để tất cả cùng được sống và hưởng thái bình thịnh trị trong thời thượng nguồn. Hay mọi người chọn hay mọi người chọn cùng đoàn kết theo lối sống ích kỷ và sự thờ ơ chẳng một ai làm gì cả.
thì hãy xem sẽ có nhiều cái chết thê thảm đến với đồng bào ta khi Cộng sản Tàu chiếm Việt Nam. Và khi đó cũng không có một ai có thể cứu quý vị hay dân tộc nổi nữa đâu. Phải biết đoàn kết trong sự khôn ngoan, trong khi chúng ta có vị lãnh đạo tài ba, đó là Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Một vị lãnh đạo đã dám hy sinh việc công cuộc chung cho đất nước và đã có chiến lược và chiến thuật đã làm cho cộng sản phải khiếp sợ chứ đừng đoàn kết kéo theo một bầy hộ như các thành phần đánh phá trên diễn đàn thì chỉ có nếm mùi thất bại ê chề mà thôi tiếp tục làm tay sai tôi mọi cho cộng sản đó là sự nhục nhã cho dân tộc việt nam vì đã sản sinh ra những người ấu trĩ như vậy nếu có sự chia rẽ thì không bao giờ dẫn đến một sự thành công nào cả chỉ dẫn đến đau khổ cho đồng bào và sẽ trở thành tội đồ của đất nước và dân tộc Việt Nam. Những người đánh phá chính phủ, đánh phá Đức Quốc Công, làm chia rẽ sự đoàn kết dân tộc để cứu đất nước thì những người đó là những kẻ phản quốc đã trực tiếp để mà tiếp tay cho Cộng sản còn có cơ hội dày xéo dân tộc Việt Nam và nạn mất đất nước Việt Nam vào tay Cộng sản. Thì tự hỏi làm sao mà trời đất dung tha cho những con người như thế đây? Với câu chuyện bốn mẹ con của người phụ nữ trong câu chuyện vượt biên năm ấy, thể hiện sự can trường của một người phụ nữ là thà chết chứ không sống chung với Cộng sản và vẫn nuôi hy vọng tìm đến sự tự do. Và đã may mắn được Đức Quốc Công Tổng thống Đầu Minh Quân đã giúp thực hiện được tâm nguyện sau cùng của bốn mẹ con họ. Vậy thế hệ con cháu đệ tam đã và đang được Đức Quốc Công che chở và đùm bọc để được thoát khỏi bàn tay độc ác của Cộng sản, để được thoát họa Cộng sản Việt Nam và Cộng sản Tàu. Thì tuyệt đối phải mạnh mẽ và quyết tâm cùng đoàn kết kính cảm ơn Đức Quốc Công Tổng thống Đầu Minh Quân. Với một tấm lòng luôn tràn ngập tình yêu thương đồng bào, yêu nước, thương dân và kính cảm ơn sự miệt mài của Ngài luôn tranh đấu để triệt tiêu chế độ Cộng sản và để đem lại cuộc sống hạnh phúc cho toàn dân. Để triệt tiêu chế độ Cộng sản và để đem lại cuộc sống hạnh phúc cho toàn dân. A507 à, xin kết thúc bài thuyết trình ở đây. À, A507 à, kính cảm ơn Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, kính cảm ơn Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc và quý giới chức quý vị đã lắng nghe. A507 à, xin hết. Bài thơ thức giấc Nửa đêm thức giấc nhớ dân ta đau khổ đọa đầy bởi ác ma tuổi trẻ chui cầu bơi rác thôi ông già có cần kéo mình ra rãi thương cha mẹ thân vùi dập trái hận cuộc đời trí xót xa đất nước tương lai mờ mịt quá lòng này đau quằn vết năm qua tháng 11 năm 1987 bài thơ
anh em ơi ta là người tuổi trẻ mang trong mình dòng máu việt nam dù ở nơi đâu trên khắp năm châu tròn một vòng tay ta nối quanh địa cầu anh em ơi mau xương là của mẹ tâm hồn này là của quê hương mẹ việt nam thôi thúc đàn con kịp vun trồng mầm sống quê hương việt nam muôn năm việt nam muôn năm cuồng tung trời trên tiên tung hô đi ta việt nam long đi việt nam đi về về việt nam việt nam hôm nay toàn dân bắt tay xây nhị cầu nối qua năm xưa đánh quân xâm lăng hậu nhân ngày nay chống quân vô thần tuổi trẻ việt nam quyết tâm truyền non lửa thiêng buôn đời từ thời lạc long vua hùng truyền cùng thế giới dòng người việt nam nối nhau nhập vào đoàn quân quang trung vì mẹ việt nam có con con cháu triều trinh việt nam muôn năm Việt Nam muôn năm quang tung trời trên tiếng tung hô đi ta Việt Nam mong đi Việt Nam đi về về Việt Nam Việt Nam vươn lên từ trong đau thương từ ngục trung đông diện tâm tối thiêng toàn dân trong đôi mắt cha cờ tự do bay khắp sơn hà hòa bình trên môi bé thơ nụ cười tươi như ngàn hoa nở hòa bình trong tiếng hát em tiếng hò khoan trăng sáng ba biển hòa bình dâng trong mắt mẹ hiền nước mắt đoàn viên việt nam muôn năm việt nam muôn năm quân tung trời trên tiếng tung hô đi ta quê hương Việt Nam, trưng cầu dân ý sạch bóng hung nô than tàn, chiều chiều người dân hân hoan bầu cho xứng danh, bầu đào vinh quân thương dân vì nước quên mình, đoàn kết chung sự say, tổ quốc ta kiều hùng, giờ một ngày mai tương lai Việt Nam sáng một trời hạnh phúc sống trên đường giữa thế gian bình minh tòa chiêu trên khắp quê hương việt nam chương cầu dân ý sạch bóng hung nô than tàn chiều chiều người dân hân hoan bầu cho xứng danh bầu đào minh quân thương dân vì nước quên mình đoàn kết chung rừng say tổ quốc ta kiều hùng rồi một ngày mai tương lai việt nam sáng tươi một trời hạnh phúc sống trên đường vừa thế gian chứng 
cầu dần đi bố đau minh quân chúng cầu dần đi bố đau minh quân chúng cầu dần đi bố đau minh quân chúng cầu dần đi bố đau minh quân